99 are this one this one 319 rupees okay. this one 100 strips and 100 needles okay yeah and i have a good quality good quality so on for battery or a charge our battery oh, this one battery this one battery oh okay how much this one charge this option price Madam Khaw, but then is one hundred, two hundred is okay. Because Madam Baden Haker, you know, in the Marida come and the other follows. This one battery or charge? Battery. Oh, okay, it's a car. Okay. But as an battery ashen all time mafi mojud sa. Hey the how much? Other battery hara bother is for the two hundred twenty-nine. Other will battery hara. Battery other hara so the body no my wrist seal my shield of tani, but sala kahar baraka bother is struggle here. Can you offer head the hair? I will 229. Mama, go. Good, Baba. 229. 169. Okay. <laughs> So, I am going to go to Almira Market, Supermarket, Almira Supermarket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. I am going to go to the market. I am going to go to আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়া এবং আল্লাহর অশেষ রহমতে আমি অনেক ভালো আছি তো প্রতিদিনের মতো চলে আসলাম আজকে একটি নতুন ব্লগ নিয়ে ইনশাআল্লাহ আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর দর্শক আমার ব্লগটি যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটি লাইক করে দিবেন তো আজকে হচ্ছে যেটা সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পরে নাস্তা পানি করে তারপর ভিতরে পরিষ্কার করলাম যেহেতু ম্যাডাম বাসায় ভিতরে ভিডিও করতে পারতেছি না কয়েকদিন ধরে তো যাই হোক নাস্তা নাস্তা করে রান্নাঘরে আসছি তো ম্যাডামের বড় ছেলে ফোন দিয়ে বলতেছে যে ও আজকে দুপুরে এখানে লাঞ্চ করবে না তো লাঞ্চ করবে হচ্ছে ও যেখানে ট্রেনিং করে ওইখানে তো ম্যাডামরা আবার আমি কল করলাম যে মামা এই ওনার বড় ছেলের নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ তো আবদুল্লাহ তো না এখানে খাবে না তাহলে আমি কী রান্না করবো তোদের জন্য তো ওনার ছোট ছেলে আবার বাসায় তো বলতেছে ওর ফ্রেন্ডরা আছে ওদের জন্য মুরগি আর হচ্ছে ভাত রান্না করতে মুরগি গ্রিল করতে আর সাদা ভাত রান্না করতে সাদা ভাত আবার এটা কি ওই ওরা হচ্ছে সাদা ভাতটা খায় এরকম ছোট ছোট শ্যামাইয়ের মতো একটা ইয়ে আছে শ্যামাই শ্যামাইয়ের মতো না শ্যামাই এত ছোট ছোট আমি আপনাদেরকে দেখাবো ব্লগটি দেখলে বুঝতে পারবেন তো ওইটা দিয়ে মানে ভাত রান্না করছি তো ওরাও খেয়েছে সব কিছুই দেখবেন ইনশাল্লাহ ব্লগটি দেখতে থাকুন আর টানবেন না না টেনে প্লিজ আমার ব্লগটি দেখ দেখবেন এবং ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দেবেন তো চলুন দর্শক ব্লগটি দেখতে থাকি তো আজকে সকালে ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই হচ্ছে ম্যাডামের মেয়ের ফোন আসছে ওকে নাস্তা বানাই দিতে হবে তো আমি তৈরি ঘুরি করে উঠে ওর জন্য ব্রেকফাস্ট রেডি করলাম সেটা হচ্ছে যে ব্রেকফাস্ট বানাইতেছি 
এটা হচ্ছে পারুটির উপরে আপনার হচ্ছে লাবনা দিয়া লাবান যেটা লাবান দুই রকমের আরব দেশে একটা হচ্ছে লিকুইড আর একটা হচ্ছে মানে রুটি দিয়ে খাওয়ার লাবান তো ওই লাবানটা আগে দিছি তারপরে হচ্ছে দিছি চিজ মানে জাস্ট পিজা স্টাইলে তো এটা হচ্ছে ম্যাডামের মেয়ে আজকে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠছে আমিও না আমি নয়টার দিকে উঠছি ঘুম থেকে ওইটা আমার মেসেজ দিছে যে ওরে নাস্তা বানায় দিতে তো ওই নাস্তাটা খাবে তো অলরেডি আমি ফোরনে দিয়ে দিছি হইতেছে নাস্তাটা তো এরকম ওই যে ওই কর্নার একটা হয়েছে না রেড কালার ওরকম রেড কালার হইলেই আমি নামায় ফেলবো আর কি একটা একটা করে একটা কালার হয়ে গেছে এই জন্য নামায় ফেলছি আর ওগুলিও প্রায় শেষ শেষ তবে আর একটু হবে আর কি চলো নামাইতেছি না তো এটা হচ্ছে বে রাইস বালা লিপ মানে শ্যামাই দিয়ে ভাত রান্না করতে হয় এটা হচ্ছে আমার ম্যাডামের ছোটো ছেলে খুব পছন্দ তো এটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে যে আমরা শ্যামাই খাই না লম্বা শ্যামাইগুলি কিন্তু এগুলি একটু ছোট এই শ্যামাই দিয়ে ভাত রান্না করবো আজকে ওর জন্য ওর খুব পছন্দ আর কেউ খায় না এই বাসায় তো আমার বাসায় হচ্ছে চারজন মানুষ তো চার রকমের খাবার বানাইতে হয় এটা একটু বাটার মানে আমি এখানে বাটার দিছি বাটার দিয়ে একটু ভাজতেছি একটু ব্রাউন কালার করতে হবে শ্যামাইটাকে তো এইখানে হচ্ছে আমি শ্যামাইটা ব্রাউন হয়েছে পরে পানি দিয়ে দিছি আর চালটাও দিয়ে দিছি আর হচ্ছে লবণ দিয়ে দিছি মানে এটা হচ্ছে পোলাওর মতো রান্না করতে হবে এই পরিমাণ পানি দিতে হবে যেন এই পানিটার সাথে আপনার এই পানিতে আপনার চাউলটা সিদ্ধ হয়ে যায় ভাতটা একদম পারফেক্টলি হয়ে যায় ওই পরিমাণে পানি দিয়ে দিতে হবে তো আমি সব কিছু দিয়ে দিছি এখন এটা হইতে থাক পরে লাস্ট আবার আপনাদেরকে আমি দেখাবো তো ম্যাডামের ছেলে আর ছেলের ফ্রেন্ড ছোটো ছেলে ওরা হচ্ছে এখানে দুপুরে লাঞ্চ করব তো চার পিস চিকেন হচ্ছে আমি এখন গ্রিল করব আর ওইখানে ভাত রান্না করলাম এই হলো বাচ্চাদের আজকের মানে এ ওরা সাধারণত খায় না আজকে ওই স্কুল ওদের বন্ধ তো এটা হচ্ছে টক ধই তো স্কুল বন্ধর কারণে ওরা হচ্ছে সারা রাত ঘুমায় নাই মজলি আড্ডা মারতেছে তো ওদের জন্য দুপুরে খাবার দুপুর এখনও হয় নাই সাড়ে এগারোটা বাজে তো ওদের জন্য এই খাবারটাও বানাইলাম এখন নিয়ে দিয়ে আসবো তো এখানে হচ্ছে চলে আসলাম খাসি মাংস রান্না করার জন্য এটা আমাদের জন্য ম্যাডামদের জন্য আজকে কোনো রান্না নাই শুধু ম্যাডামের ছেলের ওই যে খাবার বানায় মাত্র কিছুক্ষণ আগে দিয়ে আসলাম এখন চিন্তা করলাম কালকে তো শুক্রবার তো কালকে তো রান্না করব না একটু বেশি করে মাংস রান্না করি যেন মানে কালকে দুপুরে আমরা খাইতে পারি একটু ভাত তো পেঁয়াজের উপরে আমি লং এলাচ দারচিনি যা মশলা আছে সব দিয়ে দিছি একটু ভাজতেছি ভাইজা তারপরে হচ্ছে আদা রসুন লবণ যা লাগে আর কি সব দিয়ে তারপর মাংসটা কষাবো আর কি তো দেখতে থাকুন প্রিয় দর্শক তো এখানে আমি আদা রসুন সব দিয়ে দিছি এখন মশলাটাকে একটু কষাবো আর এখানে আমি তেল খুব কম দিছি কারণ মাংসে না তেল আসতে অনেক তো রান্না করলে দেখা যাবে তেল উঠবে এর জন্য আমি এখানে হালকা তেল দিছি আর আদা রসুন আসলে বড় কাইটা দিছি তো এর জন্য একটু গলতে সময় লাগতেছে তো এটা একটু হোক কষুক তারপর মাংসটা দিয়ে দিব তো এই যে হচ্ছে মাংস তো এখন হচ্ছে আমি মাংসটা দিয়ে দিব আমি অবশ্যই এখানে দুইটা আলু দিব আবার এই মাংসের সাথে কলি যাও আছে এই যে কলি যা আসলে এক হাতে ক্যামেরা ধরা আর এক হাতে হচ্ছে রান্না করাটা একটু ঝামেলা বাট প্রবলেম নাই আলহামদুলিল্লাহ 
তো যাই হোক এখন একটু কষুক তরকারিটা কষলে তারপরে হচ্ছে আমি আলুটা দিয়ে একবারে ঝোল দিয়ে দেব এই দেখেন খাওয়ার দিছি মানে এদের খোদা হয়েছে চোখে বুঝছেন আরবিদের চোখে খোদা আরবিদের পেটে খেয়েও দাঁড়ান দেখেন কতগুলি খাবার নষ্ট করছে কতগুলি ভাত কতগুলি ই দেখছেন কিভাবে খাবার নষ্ট করে এই খাবারগুলি আমাদের দেশে যদি গরিব মানুষ পাইতো খাইতে পারতো না এরা মানে কেমন যেন অনেক খাবার নষ্ট করে আর বিদে যে খাবার নষ্ট করে এই খাবার দিয়া বাংলাদেশে দশটা ফ্যামিলি পালা যাইব যা কিছু করার না এটা তো আর আমার বাড়ি ঘর না হিসাব দিলে ওরাই দিবে এখন আমি তো এখানে এই বেতনভুক্ত চাকরি করি আর কি আমার তো যা করতে হইব এই যে এতগুলি খাবার তখন খাওয়ারই দরকার ছিল কি আর এতগুলি জুঠা করারই দরকার ছিল কি তো আসলে এগুলি বইলে কোনো লাভ নাই আর বিগ স্বভাব চরিত্র এটা খাইব হয়েছে এক পোয়া রান মানে রানতে কইব হয়েছে এক কেজি তো এর হয়েছে ওদের খাসিল দেখেন আমার কি মায়া লাগতেছে এই সব খাবার আমি বিড়াল রে দিব আর বিড়ালও তো এত খাবার একদিনে খাইব না তো অর্ধেকটা দিব অর্ধেকটা ফ্রিজে রেখে দিয়া কালকে আবার দিব কষ্ট লাগতেছে খাবারগুলির জন্য বিড়াল রে দিয়ে আসব এখানে আমি চিকেন লইছি দুই পিস আর ওই যে দেখেন ও আমার ওইখানে ম্যাও ম্যাও করতেছে তো আমি হচ্ছে বিড়ালকে খাবার দিতে চলে আসলাম ওকে হচ্ছে ভাত আর যে অবশিষ্ট মাংস ছিল কিছুটা মাংস দিয়ে দিলাম আর কিছুটা ফ্রিজ রেখে দিলাম আমি কষানি দিয়ে দিচ্ছি আর এদিকে আমার মাংসটা ভালো করে কষুক আমি দুইটা আলু কাইটা নেই কাইটা তারপরে হয়েছে এখানে দিয়ে দিয়ে ঝোল দিয়ে দিব আলুটা কাইটা নিলাম তরকারিতে আলুটা দিয়ে দিই আমার আবার কেন যেন না আলু ছাড়া তরকারি খেতে ভাল লাগে না মানে মাংসে আলু না থাকলে মানে আমার কাছে ভালো লাগে না আর কি তো শুয়ে হয়ে গেছে এখন আস্তে আস্তে হোক তরকারিটা একটু পরে ঝোল দিব একটু আলুটাও কষানি হোক তারপরে ঝোল দিয়ে তারপরে এ দেখুন মানে ওই যদি খাবারগুলি বেশি হইল না দেখা যায় কিনা যায় না এই যে আর এ বলে কিনা দেখাই তো পারতেছি না এই যে অর্ধেক দিয়ে আসছি বিড়াল রে আর অর্ধেক যে বলে কিন্তু এটা রেখে দিতেছি ফ্রিজে পরে হচ্ছে আপনার কি বলে বিড়ালকে আবার কালকে দিব কালকে তো রান্না বান্না নাই বিড়াল আসবে তো বিড়ালের জন্য রেখা দিলাম এই খাবারটা বিড়াল কালকে খাইব কতগুলি খাবার অর্ধেক তো দিয়ে আসছে তো আমার হচ্ছে রান্নাঘরে সমস্ত কাজ শেষ করে খাবার দাবার সবার কমপ্লিট করে দিয়েছি ভাগিনাকেও খাবার দিয়ে দিছি তো এখন যেটা হয়েছে যে আমি বাসন পেলা সবগুলি ক্লিন করে তারপরে হচ্ছে গোসল করে আমি নিজেও খাওয়া দাওয়া করে নেব গোসল এখনও করে নেই আজকে খুব তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হয়ে গেছে যেহেতু বেশি রান্না বান্না ছিল না বেশি একটা ঝামেলা ছিল না তো আমি হচ্ছে যেটা করছিলাম সেটা হচ্ছে এই কাজগুলি শেষ করে গোসল করছি গোসল করে নামাজ পরে ভাত খেয়ে মানে সেই লম্বা একটা ঘুম দিছি আর এদিকে হচ্ছে আমার এক ছোট বোন সে আবার আমার থেকে একটু দূরে থাকে ওইখানে অনেক অনেক বৃষ্টি হইতেছে মানে কাতারেই বৃষ্টি হয়েছে কিন্তু আমাদের এই সাইডে হয় নাই মানে সিটি যেটা দোহা দোহাতে নাকি প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে তো বাংলাদেশ থেকে আসার পরে আমি এই পর্যন্ত বের হই নাই আমি আমি আগে তো বের হইতাম যারা আমার পুরাতন দর্শক আপনারা তারা জানেন তো আজকে খুবই খারাপ লাগতেছে অস্থিরতা লাগতেছে আর ম্যাডাম কিন্তু আমাকে বলে তুই প্রত্যেক দিন আধা ঘন্টা বাইরে যে হাইটা আস মাগরিবের পরে আমি বের হই না অলসতা করা কারণ কাজ করে টায়ার্ড হয়ে যায় তো ভাবি যে আর বের হোমো কি তো আজকে ভাবলাম যে বৃহস্পতিবার কাজও নাই আর কাজ নাই বলতে কি 
মানে আছে কিন্তু আমি করবো না রান্নাঘরটা ধুইতাম হইলে এখন বাসে থাকলে তো ভাবলাম একটু হাইটা আসি ঘুইরা আসি বেশি দূরে যাবো না বাস এইখান দিয়ে একটা মানে ঘুরুন দেবো হাফ আওয়ার একটু হাঁটি কারণ আমার সত্যি মানে ডায়াবেটিসের জন্যই নাকি মাথা ঘুরায় অস্থিরতা লাগে তো ভাবলাম একটু হাঁটি হাঁটলে হয়তো বা ভালো লাগবো একটু হাঁটতে আসছি বের হয়েছি তো ভাবলাম আপনাদের একটু দেখাই যে এখানে এটা হেরা মনে অনেক মানে ধনী লোক খুব হাই ফাই করে বাড়িটা করতেছে বিশাল বড় এরিয়া এই যে বাড়ির ঘেরটাই দেখেন কত বড় এই বাড়িটা এখনো কমপ্লিট হয় নাই বাড়িটা বিশাল বড় বিশাল বাউন্ডারিটা যে দিচ্ছে মার্শাল্লাহ বিশাল বড় বাউন্ডারিগুলিও টাইলস করা করছে বাড়ির চারপাশে যেরকম ডিজাইন করছে এখানে মানে গাছ লাগাইব বুঝছেন খুব শৌখিন লোকের বাড়ি এটা বোঝা যাইতেছে দেখেন কাতারের বাড়িঘর কত সুন্দর ভালোই লাগে আসলে বলে না টাকা থাকলে মানুষ শৌখিন হয় অনেক যেটা ভালো লাগে সেটাই এবার এটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে আর সাদা কালার তো অফ হোয়াইট কালারের মধ্যে মানে ভালো লাগে দেখতে খুব সিম্পলের মধ্যে পরিপাটি আবার এই যে এখানে একটা নৌকা এই নৌকার নিচে কিন্তু টলি আছে মানে চাকা সিস্টেম এরা হচ্ছে এইসব নৌকা ওই মাছ ধরার জন্য সাগরে নামায় তো আমি হচ্ছে হাইটা হাইটা একটু আলমিরাতে যাইতেছি আমার বাসার কাছে যে সুপার মার্কেট আলমিরা সেই আলমিরাতে ভাবলাম একটু ঘুরে আসি অনেক দিন ধরে যাই না হাঁটাও হইব আর কিছু একটা খাওয়াও হইব জুস টুস একটা খাই আসি এই আর কি তো চলুন আমার সাথে আপনারাও চলুন দেখ আসবেন আমার এই জায়গাটা খুব ভাল লাগে মানে সবুজ সবুজের মাঝখানে ছোট্ট একটা কলসি পাতে রাখছে কলসের মতো যদি এটাতে পানি আসে না বন্ধ কিন্তু ভাল লাগে জায়গাটা আর কি সুন্দর এই যে গাছগুলি দেখেন কি সুন্দর করে কাইটা কেটা সুন্দর করে রাখছে ভাল লাগে খুবই ভাল লাগে সিঁড়ি সিঁড়ি দেখেন বিদেশের রাস্তাঘাট কত সুন্দর নিটিল ক্লিন কোনো ময়লা নাই কোনো যানজট নাই কিছু নাই খুবই সুন্দর একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তো হাঁটতে হাঁটতে কিন্তু আমি আলমিরা চলে আসছি আলমিরা সুপার মার্কেট তো এখানে দেখি ভিতরে যাব যা যদি কিছু ভালো লাগে কিনবো কি না খাওয়া মানে একটা জুস কি না খাইতে খেতে আবার বাসায় চলে যাবো তো আলমিরাতে গিয়ে সবার আগে আমি ফার্মেসিতে ঢুকছি আসলে আমার একটা প্রেশারের মেশিন আর একটা ডায়াবেটিসের মেশিনের খুব দরকার তো আসলে আমি আজকে কিনতে যাইনি জাস্ট দেখতে গেছিলাম যে কীরকম প্রাইস বা কী আসের বিষয় তো দোকানদারের সাথে আমি কথা বলে আসলাম যে এগুলি মানে এখন কোনো অফার আছে কি না বা মানে কারেন্টে চলবে কি না বা ব্যাটারিতে না কি চার্জারে তো সব কিছু ডিটেলস নিয়ে কথা বলে আসলাম দেখে আসলাম ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইম কিনব তো ফার্মেসি থেকে বের হয়ে আমি একটু ঘুরতেছি সুপার মার্কেট যে কী কী আছে দেখি ঘুরে দেখা আসলে কিছুই কিনতে চাইনি যেহেতু আমাদের এখনও স্যালারি হয় নাই তো সে সত্যি কথা বলতে কি বাসায় থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে অনেক বেশি বোরিং লাগে তখন মনে হয় কি একটু ঘুরে আসি আর যেহেতু আমার বাসা থেকে পারমিশন আছে প্রতিদিনই আমি হাঁটতে বের হওয়ার একটা পারমিশন আছে কিন্তু আমি আসলে বের হই না কারণ কাতারের ওয়েদার অনেক খারাপ অনেক গরম তো আজকে দুই দিন ধরে ওয়েদারটা ভালো মার্শাল্লাহ তো চিন্তা করলাম যে যেহেতু খারাপ লাগতেছে একটু হাইটেও আসি আর হচ্ছে আমার ঘোরাও হবে সব কিছুই ভালো হবে তো আমি হচ্ছে হাঁটার উদ্দেশ্যে বের হয়েছি পরে আমার বাসার কাছে যেহেতু আলমিরা আমার বাসা হচ্ছে দাখেরাতে তো দাখেরার সাথে হচ্ছে আলমিরা তো আমি আলমিরা সুপার মার্কেটে একটু গিয়ে ঘুরে আসলাম 
তেমন কিছু কিনি নাই জাস্ট ঘুরলাম আর কি আর একটু ভিডিও করলাম আর হচ্ছে একটা জুস কিনছি আমার জন্য একটা জুস ভাগিনার জন্য জাস্ট দুইটা জিনিস কিনে ঘুরে টুরে চলে আসছি আসলে মানে এটা কি হয়েছে যে হাট মানে আমি তো হাঁটতে বের হয়েছিলাম তো এমনিতে না হেঁটে যেন আমি একটু সুপার মার্কেটের দিকে ঘুরে আসলাম তো আলমিরাটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে আর এখানে দেখেন কত আইসক্রিম দেখে অনেক খাইতে ইচ্ছে করছে কিন্তু আমার না আইসক্রিম খাওয়া নিষেধ কারণ আমার কুল অ্যালার্জি আছে শরীরে তো এর জন্য আমি কখনোই আইসক্রিম খেতে পারি না আর এখানে অনেক ধরনের সবজি ফ্রেজিং করা সব কিছু আছে পাট শাক তারপরে হচ্ছে আপনার কি বলে ভেন্ডি অনেক কিছু লুইবা টুইবা অনেক কিছুই আছে যারা নাকি সবজি অনেক খাইতে পছন্দ করে তারা হচ্ছে এটা নিয়ে যেতে পারে কিন্তু ভাই এই ফ্রেজিং করা সবজিটা আসলে খুব একটা বেশি ভালো লাগে না তো আমি হচ্ছে নিজেকে ভিডিও করতেছি ঘুরতেছি মানে ভালোই লাগতেছে মনে হইতেছে যে আমি আমি এখন মানে মহারানি ঠিক মনে হইতেছে আসলে আমার এমনিতেও ভালো লাগে ঘুরতে কিন্তু বাড়ি থেকে আসছি তো আসার পরেই ফার্স্ট আমি বের হইলাম আর এতদিন বের হই নেই আর ঘুরতেও এত ইচ্ছে করে নাই আর এখানে জুস দেখতেছিলাম তো আমার কাছে পার্সোনালি আপেল জুসটা খুব বেশি পছন্দ সবসময় এটা আপেল আর হচ্ছে আপনার কি বলে আনারের যে রস তো আমি হচ্ছে জাস্ট দুইটা জুস কিনছি একটা আমার জন্য আর হচ্ছে একটা ভাগিনার জন্য আর এই গাড়ির শব্দ তো জুস কিনে এখন চলে যেতেছি বাসায় ঘুরলাম আসলে তেমন কিছু কিনি নাই আর কিনবো আমি আর ভাগিনা বেতন পাইনি তো এখনো বেতন বেতন পায়নি পরে আসবো এমনি ঘুরতে আসছিলাম জুস টুস খাই আমি যে বাসে চলে যাই ভাগিনার জন্য একটা নিলাম আর আমার জন্য একটা নিলাম তো বাসায় যে আবার কথা হবে দর্শক তো প্রিয় দর্শক এতক্ষণ তো আমার ভিডিওটি সম্পূর্ণ আপনারা দেখলেন আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে তো আমি ঝর্ণা আপনাদেরকে আজকে দেখালাম অনেক কিছুই দেখালাম ঘুরতে আসলাম সারাদিন বাসায় কি কী কাজ করলাম সব কিছুই আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম গাড়ির শব্দ হয়তো বা আমার শব্দটা খুব একটা যাবে না তো আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই সমাপ্তি করে দেব সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্যও আমি দোয়া করি তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করে দেবো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ হে বরকাত